Veja bem, todo o seu medo, toda forma de conflito aparecendo aí, isso é somente um pensamento. Somente o pensamento de uma identidade conflitando, reagindo contra a, a vida como ela se mostra, contra a vida como ela é. Isso é um suposto pensador ou uma suposta entidade, um suposto eu presente. Tudo isso é somente esse pensamento. Somente a mente, que é esse pensamento, está envolvida nisso. A mente diz, é a mente que diz, se a mente for destruída, estarei em paz. Se a mente for destruída, estarei fora da mente. Se não houver mais mente, estarei livre da mente. Isso tudo é a mente dizendo. Percebem? É, é apenas um grande truque. É a mente que quer se livrar da mente. É o pensamento que quer se livrar do pensamento. Então é o medo que quer se ver livre do medo. É o conflito que quer se livrar do conflito. Isso só produz mais medo, mais conflito, mais resistência. Isso é a mente querendo se livrar da mente. Então a mente gasta a sua vida inteira tentando alcançar essa paz. Mas a mente é o mecanismo do conflito. A mente egóica é o próprio conflito. Então todos vocês estão em busca da paz, do amor, da liberdade, da felicidade. Mas isso não é possível na mente. Isso é possível quando a mente egóica já não está mais. Então essa suposição da realização divina numa busca assim chamada espiritual é apenas também ainda uma crença. É essa entidade ilusória que se vê separada procurando alcançar algum resultado. Isso é uma grande ilusão. Isso continua fomentando mais e mais sofrimento. Essa busca nessa esfera, nessa dimensão da mente, ainda é parte de todos os truques que a mente conhece e no qual ela vive.